Nou, heel erg welkom allemaal. Ik sta nu niet voor een volle zaal, maar ik heb wel een vol scherm voor me. Ik heet jullie heel erg welkom. Echt fijn dat we op deze manier toch bij elkaar kunnen zijn. Dat we ondanks Code Rood, toch dankzij alle voorbereidingen van ons technisch team in verband met corona, nu zo online aanwezig kunnen zijn. Met nog de nodige aanpassingen gisteren en vandaag. Dus heel erg fijn dat we elkaar toch kunnen ontmoeten. Het uh, voelt toch al heel erg live met elkaar. Um, anders dan anders tijdens de lezingen in Doorn, dat je ook ondertussen je hand op kon steken als je een vraag had, willen we je nu vragen of als je een vraag hebt die even voor jezelf te noteren. En dan als Jan Willem gesproken heeft, dan zal hij zelf gelegenheid geven voor het stellen van vragen. Dat maakt het uh, technisch wat handiger en uh, wat flexibeler in hoe het dan loopt. Dus dat kunnen jullie doen door dan op participants te drukken. Dat is de balk onderaan. En dan verschijnt er een lijstje daarnaast met je naam erbij. En dan aan de rechterkant daaronder staat raise hand. En dan verschijnt er een virtueel handje. En dan kan Jan Willem zien wie er een handje opgestoken heeft. En op dat moment dat hij jou dan noemt dat je een vraag kunt stellen, dan kun je jezelf even unmuten. Dat is op de balk onderaan aan de linkerkant. En dan kun je je vraag stellen en dan krijg je natuurlijk een geïnspireerd antwoord. En dat antwoord is voor iedereen. En dan wil ik nu heel graag Jan Willem uitnodigen voor jouw lezing, jouw presentatie. Hoe kom ik aan het oordelen voorbij? Jan Willem, heel hartelijk welkom. Super fijn dat je er bent en dat je zo flexibel bent om op deze manier toch je bijdrage te leveren. Welkom. Dankjewel, Mieke. Ik neem aan dat ik te verstaan ben. Hè? Ja. Ja, iedereen van harte welkom bij uh, het thema Hoe kom ik aan het veroordelen voorbij? Als je een jaar geleden zou hebben voorgesteld dat al die bijeenkomsten in Doorn ook best online zouden kunnen met iedereen thuis, dan was het even stil geweest en waren we met z'n allen hartelijk gaan lachen, denk ik. Want ja, je mist nu natuurlijk toch wel het kopje koffie en het gesprek vooraf en de gezelligheid. En uh, in plaats daarvan zitten we nu gewoon met z'n allen stil te wachten totdat het twee uur is en er iemand begint te praten. Maar goed, we gaan er een uh, gezellige anderhalf uur van maken. Um, ik, uh, het verzoek is om jezelf uh, op mute te houden totdat uh, ik na, ik denk ongeveer drie kwartier uh, klaar ben. En dan gaan we, dan gaan we de, de interactie aan. Um, ja... Hoe kom ik aan het veroordelen voorbij? Um, eerst even, uh, ik wil eerst even met jullie uh, de stilte in. Dat, dat probeer ik altijd even een paar minuten. Omdat we, we hebben nu wel geen uh, gezellig kippenhok gehad vooraf. Maar iedereen zit toch nog heel erg in zijn hoofd. Dus uh, het is goed om even, even te gronden. Dus ik zou jullie willen uitnodigen om even de ogen te sluiten. En even te letten op je adem. Hoe is je adem? Is die al lekker rustig door de onderbuik? Of merk je dat die toch nog wat onrustig is? Probeer maar eens een klein beetje weg te zinken in, hoe die adem, in, je, in je aandacht over hoe die adem gaat. En voel daarbij ook je zitvlak even. De contact met de vloer. Zonder het anders te willen. Probeer gewoon te omarmen zoals het nu is. En een van de thema's vanmiddag is dat je echt van jezelf mag houden. Veel mensen houden eigenlijk helemaal niet zoveel van zichzelf, maar het mag echt. Dus ik wil je uitnodigen nu om van binnen een kacheltje aan te zetten. Het is toch koud buiten. Zet je kacheltje van binnen maar eens aan. En zeg tegen jezelf dat jij liefde waard bent. Je mag van jezelf houden. Hou van jezelf.
Zeg in stilte. Ik hou van mezelf. Voel de warmte van binnen. En kijk of je nog ergens een spanning voelt. In je kaak. In je nek. In je buik. Oeh, mag even allemaal los. Voel hoe je van binnen helemaal kan opgloeien. Terwijl je adem rustig heen en weer gaat. In het besef dat je liefde waard bent. Zeker van jezelf. En als je dan merkt dat je langzaam heerlijk opwarmt, dan kun je rustig gaan in je eigen tempo weer in de virtuele ruimte in Zoom terugkomen. In je eigen tempo. Nou, welkom terug. Uh, dit gaat vanmiddag over een cursus in Wonderen. Ik ga kort even iets daarover in het algemeen vertellen. Omdat als je daar nog niet intiem bekend mee bent, de meesten zullen het zijn, maar misschien niet allemaal. Dan kan je hopeloos verdwaald raken in, in wat ik allemaal zeg. En dan lijken er heel veel tegenstrijdigheden in te zitten. Dus even kort introductie. Een cursus in Wonderen is een leerplan dat je op het pad zet naar blijvende innerlijke vrede. Nou, wie zou dat nou niet willen? Dat is nou toch wel een motivatie waarvan je zegt van, doe mij dat. Um, en het is niet bedacht door een mens. Nou, als, je, als dat al uh, te radicaal voor je is en je zegt, dat is het nu, verlaat ik de zaal. Dan heb je nu de gelegenheid om de zaal te verlaten. Um, maar uh, een cursus in wonderen, die, um, het komt in bijbelse termen, maar is eigenlijk zo a-bijbels als wat. En dus ook zo a-christelijk als wat. Dat is nog wel eens een verrassing voor sommige mensen. Um, want ja, de Bijbel zegt dat God de, de hemel en de aarde en de mens heeft geschapen. En in een cursus in Wonderen lezen we dat God daar helemaal niets van weet. Helemaal niets. Die is zich niet bewust van ons bestaan. We lezen ook dat God zijn goede dagen heeft en zijn slechte dagen. Dat zijn humeur nog wel eens wisselt. In de cursus in Wonderen lezen we dat uh, God maar één synoniem heeft en dat is uh, perfecte liefde, eenheidsliefde en niks anders. Dat is toch wel een radicaal verschil. God is synoniem aan liefde. De Bijbel zegt ook duidelijk dat er, uh, dat we, hè, dat er, een, uh, dat er een duivel is en dat er een hel is. Dat ziet een cursus in Wonderen toch net iets anders. De, de duivel zijn alleen je eigen veroordelende gedachten. Daar gaan we het over hebben vanmiddag. En de hel is eigenlijk uh, wat we hier hele dagen om ons heen uh, ervaren. <tacht> Waar we niet zouden hoeven te zijn. Maar daar komen we nog op. En als laatste voorbeeldje. In het christendom en in de Bijbel is Jezus toch wel iets heel speciaals. De enige zoon van God. En in een cursus in Wonderen lezen we al in hoofdstuk 2. Dat de auteur die Jezus is. Maar dus niet de Bijbelse Jezus. Die zegt daar al. Er is niets aan mij dat jij niet bereiken kunt. Nou, dat zou toch echt godslastering zijn voor een christen. Dus niet om de Bijbel nou te gaan bashen of het christendom, helemaal niet. Als dat je pad is, dan is dat prima. Alle wegen leiden naar God. Maar probeer niet een cursus in wonderen te vergelijken met de Bijbel. In Amerika wordt het wel eens liefkozend het derde testament genoemd. Een cursus in wonderen. Sorry, dat lukt dus echt niet om, om die lijn door te trekken. Dus. Je 
Jezus die legt um, op verschillende plekken uit um, waarin jij en ik eigenlijk denken te leven nu. Als we ochtends wakker worden uit een droom, misschien wel een heel enge droom, dan moeten we even bijkomen en dan denken we, oh ja, het was maar een droom. Gelukkig was het allemaal niet echt. En we gaan ons leven leiden in de rotsvaste overtuiging dat we hier in de werkelijkheid zijn. Wat een verrassing is het dan om te lezen dat Jezus ons verzekert dat als we ochtends wakker worden, we nog steeds dromen. We worden wakker uit een droom, in een droom. Hè, wat? Ja, hij zegt, al je tijd breng je door met dromen. Hij zegt, jij gelooft nog rotsvast dat jij een lichaam bent dat geboren wordt alleen maar om weer te sterven op een gegeven moment. Geloof je echt rotsvast? Jij gelooft echt dat als je de straat op gaat, dat er allerlei bedreigingen zijn. Dat je dood kan gaan door een auto, door een natuurramp, door een virus. Dat geloof je echt rotsvast. En in de droomwereld is dat ook zo. Dat kan in de droomwereld allemaal gebeuren. Alleen, het is een droomwereld. En de droomwereld is niet je realiteit. Jij gelooft werkelijk dat je nog privé gedachten hebt. Private gedachten die geen invloed hebben op een ander. Die geen invloed hebben op het geheel van bewustzijn. Dat geloof je werkelijk nog. En in de droom lijkt dat ook zo. Je hebt een wetenschap ontwikkeld die de droom uitstekend beschrijft. En die wetenschap die klopt perfect binnen de droom. Maar de droom is niet je werkelijkheid. Je wordt wakker uit je nachtelijke dromen. En je blijft gewoon dromen. Nou, als je, dat, als je daarover nadenkt, als je het beseft, dan maak je je hele dagen toch wel heel druk om, om een droom. Maar ja, in onze nachtelijke dromen maken we, ook, maken we ons ook heel erg druk. Ik heb toch ook af en toe wel eens een droom waarin ik achteraf dacht van heb ik me toch wel heel erg druk gemaakt in die droom. Want ja, tijdens de droom was ik ervan overtuigd dat het allemaal echt was. Als je droomt, lijkt het allemaal heel echt. Zo is het ook hier. Vandaag, als we hier zitten, als we naar buiten kijken, als we naar buiten gaan, als we met mensen bezig zijn, het lijkt allemaal zo echt. Ik wil daar een klein stukje van, vanuit de cursus over, uh, over voorlezen, om te illustreren wat Jezus daar, uh, daarover zegt. Het is uit het tekstboek hoofdstuk 27, sectie 8, de held van de droom. Tekstboek 27, en dat is op pagina 604. En daarin schrijft Jezus... Niemand die slaapt en in de wereld aan het dromen is, wij allemaal dus, herinnert zich zijn aanval op zichzelf. Niemand gelooft dat er werkelijk een tijd is geweest dat hij niets van een lichaam wist en zich deze wereld nooit als werkelijk kon hebben voorgesteld. Hij zou meteen gezien hebben dat deze ideeën een en dezelfde illusie behelzen. Te belachelijk voor iets anders dan te worden weggelachen. Hoe serieus, hoe ernstig lijkt het nu? En niemand kan zich herinneren wanneer ze met gelach en ongeloof werd begroet. Wij kunnen ons dit wel herinneren als we hun oorzaak maar direct onder ogen zien. Dan zullen we reden tot lachen zien en geen grond voor angst. Laten we de droom die hij heeft weggegeven teruggeven aan de dromer, die de droom ziet als iets los van hem dat hem is aangedaan. En wij denken dat de, dat, dat de wereld ons overkomt, dat de wereld ons iets aandoet. In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte een serieus idee in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen. Samen kunnen we ze allebei weglachen en begrijpen dat de tijd geen inbreuk kan maken, inbreuk kan maken op de eeuwigheid. Het is ridicuul te denken dat de tijd de eeuwigheid kan omringen, die juist betekent dat er geen tijd bestaat. En nu is Jezus mild aan het lachen. Hè? Hij zegt, jij gelooft dat zoiets als tijd de eeuwigheid kan ontspannen. Maar eeuwigheid betekent dat er geen tijd is. Ik 
Dus we zitten in een droom. Ja, zeg je dan, ja, dat kan je nou allemaal wel zeggen. Maar ja, ik weet überhaupt, zie ik geen bewijs dat dit boek niet gewoon een, uh, een geratel van een hallucinerende vrouw is. Dus uh, wat voor bewijs heb ik dat dit alleen maar een droom is? Nou, ik zou je willen uitnodigen om eens op YouTube, na deze lezing, te zoeken naar het YouTube-kanaal van Anthony Cheen, C-H-E-N-E. C-H-E-N-E. Die heeft daar video's uh, met interviews met mensen met bijna doodervaring. En eentje is bijzonder interessant om te zien. De video heet Who We Are. En daarin horen we onder andere Anita Mojani, misschien wel bekend bij een aantal van jullie. Die heeft een bijna doodervaring gehad. En daar vertelt ze over. En uh, ze was helemaal opgegeten door de, door de kanker en lag in een ziekenhuis dood te gaan. Tot ze op een gegeven moment merkte uh, dat ze haar lichaam verliet. En op dat moment dachten de artsen ook, nou die is, die is, die is klinisch dood, die is, die is verloren voor ons. Uh, maar zelf ervaarde ze iets heel anders. Namelijk dat ze het materiële ontsteeg en dat ze... Alles waar ze haar aandacht op richtte, ook werkelijk kon zien. Ze kon, 40 meter verderop, haar eigen echtgenoot horen praten met de arts over haar. Ze kon haar broer, die op dat moment in India was, duizenden kilometers ver weg, naar het vliegtuig zien spurten om, bij haar, om, om voor haar overlijden nog aanwezig te zijn. Nou, je moet die video zelf bekijken, want het is, het is een prachtig verhaal. En er komen nog meer mensen uh, uh, aan bod. De video heet Who We Are. Um, maar het punt is, zij kwam terug. Het was haar tijd nog niet. En um, ondanks dat haar lichaam bijna volledig was weggevreten, is ze binnen drie weken volledig hersteld en leeft ze nu nog in goede gezondheid. En um, zij heeft de arts die haar behandelde toen ook nog gesproken. En zij zegt, heb jij niet toen en toen met mijn vader dat en dat besproken? En die arts verbleekte. Hij zei, dat kan jij niet geweten hebben. Ik stond 40 meter verderop. Ja, maar ik was er wel bij. Terwijl ze klinisch dood was. En de arts heeft later tegen haar gezegd, dat zegt ze ook in het interview. Hij zegt, jij bent niet de eerste van wie ik dit soort verhalen hoor. Hij zegt, ik, ik kan er alleen niks over naar buiten brengen. Want ik kan mijn licentie als arts kwijtraken. Um, neurochirurg Iben Alexander, die hoor je ook in het, in, het, in het interview. Die zegt op een gegeven moment uh, heel uh, nadrukkelijk... Uh, het, de tijd die je bevindt buiten de materiële wereld... als je dus klinisch dood bent... die voelt veel en veel echter dan... Je dagen hier in de droom. Hij zegt, in, in vergelijking daarmee is deze wereld echt niks meer dan een droom. Eigenlijk precies wat Jezus hier in het tekstboek ook, uh, ook zei. Nou, medici die zeggen dan, ja, mensen met bijna doodervaringen, dat zijn hallucinaties van het brein. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet echt zijn. Maar als Anita uh, woordelijk kan terughalen wat haar uh, echtgenoot met de arts heeft besproken, ja, daar krijg ik wel koude rillingen van. Dat betekent dat, dat wat Jezus hier zegt in het tekstboek heel misschien nog wel klopt ook. Nou, YouTube kanaal van Anthony G. Kan ik, kan ik aanbevelen. Nou, laten we eens even voor deze lezing aannemen dat het klopt. Dat we in een droom zitten. De eerste vraag die ik mezelf zou stellen is dan van waarom maken we er zo'n vreselijke droom van? Als we hier nou toch in een droom zitten die we zelf hebben gekozen. Ho ho hoezo is de droom dan ontstaan eigenlijk? En waarom is het zo'n vreselijke droom? Waarom is het niet een prettige droom... waarin we met z'n allen aardig zijn tegen elkaar... en vrede op aarde hebben? Als we dan nou toch zelf de keuze hebben om te dromen... de droom is ons toch niet aangedaan? Nee, nee, nee. Nee, dat is. De droom is je niet aangedaan. God weet helemaal niets van deze droom. Sterker nog, in de eeuwigheid... ging deze hele kwantummogelijkheid van deze droom... Te snel voorbij om opgemerkt te worden. Dus, die is, dus in de eeuwigheid is dit er helemaal niet. Dit is een droom die een illusie is waar je wel van overtuigd bent in te leven. En die is ontstaan doordat de slapende zoon van God, die niks anders is dan de uitbreiding van liefde. De uitbreiding van liefde, 
Dat heet in de cursus de Zoon van God. Dat, zijn, dat is alle leven samen. En die Zoon van God die overwoog de mogelijkheid hoe het is om los te zijn van God. Om zelf God te zijn. Nou, en die mogelijkheid, dat is een kwantummogelijkheid. De cursus lijkt veel meer op de kwantumfysica dan op het christendom, zeg ik wel eens. Um, die mogelijkheid, die zitten we nu nog te doorleven. En die is ooit begonnen met wat we de oerknal noemden. Die lijkt nu al 14 miljard illusoire jaren te duren. En die gaat ook weer een keer eindigen. Jezus vertelt zijn leerplan vanaf het einde van de tijd. Hij weet al precies hoe dit allemaal gaat eindigen. Wij niet. Kunnen we ook niet weten. Hoeven we ook niet te weten. Maar hij zegt wel, besef dat waarin je leeft is een droom waarin de uitbreiding van liefde zich afvroeg hoe het zou zijn om los te staan van liefde. Alsof een zonnestraal zich afvraagt hoe zou het zijn om zelf de zon te zijn. Alsof een golfje water zich afvraagt hoe zou het zijn om de oceaan te zijn. Te belachelijk voor woorden. Maar wij geloven dit nog steeds. En de energie van de droom is afwijzing en afscheiding. Dat is het hele idee. En het hele idee, dat geven we ook een naam, dat noemen we het ego. En het ego is het idee van op jezelf kunnen staan. I'll do it my way. Ik bepaal wel hoe ik geluk ervaar. Maar ja, wat er natuurlijk met het ontstaan van dat idee, het schijnbaar ontstaan, al snel gebeurde, is dat, oh jee, dat betekent dat ik me bewust word als ego van iets anders. Namelijk dat van, van, van God die nu geen eenheid meer is. Ik heb de eenheid vernietigd. Er is geen, maar nee, eenheid is geen eenheid meer als er ook iets anders is. Nou, die schuld daarover, die werd zo verschrikkelijk om onder ogen te zien. Dat slapende zoon, dat kon dat niet. En het ego zei, nou ja, de oplossing daarvoor is verdere afscheiding. Dan kunnen we ons verstoppen voor God. En dat was de oerknal. Toen het oerknal ontstaan, en uh, die duurt nu al 14,5 miljard jaar voort. En nu vinden we onszelf in dit leven, in dit lichaam, op deze planeet... In dit universum. Ja. Allemaal leuk. Die metafysica. Maar. Uh, we hadden een thema vanmiddag. Hè? Hoe komen we aan het veroordelen voorbij? Dus we duiken zo. Duiken weer terug van de metafysica. Richting de praktijk van alle dag. Want daar ben je natuurlijk toch, toch hiervoor. Um, maar deze inleiding was wel even nodig. Om. Je bewust te worden uh, van, van de werkelijkheid hier. Of eigenlijk het gebrek aan werkelijkheid hier. Um, maar ja, dat te weten, dat lost het continu veroordelen nog niet op natuurlijk. Uh, en veroordeling ziet Jezus in een brede, in een brede zin. Hè? Dus dat is niet alleen maar uh, uh, schelden of uh, afwijzen of uh, ja, gewoon dingen doen. Maar ook het verbalen en zelfs ook het denken... Een licht gevoel van irritatie is precies hetzelfde als een grote uitbarsting van woede. Het is allemaal veroordeling. En het zit in de energie van de droom. Dit is geen droom van liefde. Dit is een droom van afwijzing van eenheid. En die droom die zal ook weer eindigen. En degene die besluit hoe dat zal zijn... Dat ben je zelf. Er is er maar één nodig en dat ben je zelf. Want er is maar één zoon van God. Dus we lijken hier allemaal apart te zijn met flink veel afstand tussen de lichamen. Um, maar die afstand die is er niet als je, als je buiten het materiële kijkt. Uh, als je in een vergadering zit en je beoefent uh, sterke, stille, krachtige, liefdevolle vrede dan kan je de atmosfeer in de vergadering vaak voelen veranderen. Denkgeesten die zijn met elkaar verbonden. Maar ja, als ik dan uh, op de fiets uh, stap en ik kom een fietser tegen, dan is het niet moeilijk om iets aan de fietser te zien wat mij niet bevalt. Of als iemand met mij een autoritje gaat, gaat maken, dan, dan kan je lachen. Want uh, dat, ja, dat is echt lachen hoor, rijden met mij in de auto. Want dan, uh, dan erger ik me al heel snel aan een auto die veel te langzaam gaat. 
Nou, en dat weet ik ook wel, dat het allemaal onzin is. En toch blijf ik maar veroordelen. Ik ben er nog lang niet uit. En waarom? Omdat, waar, waarom zou ik dat doen? Want Jezus die zegt toch, vergeving is het kernwoord van zijn leerplan. Stop met oordelen, stop met beschuldigen en je vindt vrede. Ruim je duistere gedachten in je denkgeest op en je vindt vrede. En ik ben hier toch ook niet voor de eerste keer. Hè? Als ik de boeken van Gary Renard mag geloven, ben ik hier al honderden keren gereïncarneerd. En ik krijg steeds dezelfde lessen aangeboden van het aanzien van de duisternis in mijn denkgeest om die op te lossen. En ik zit hier nog steeds in mijn leven. En ja, zolang ik nog duisternis heb op te ruimen, zal ik blijven reïncarneren in dit leven. En op het moment dat iedereen heeft geleerd zijn duisternis op te ruimen, dan krijg je wat Gary noemt de verdwijning van het universum, het einde van tijd en ruimte. En zijn we met z'n allen weer uh, vrolijk, en veilig en vredig en liefdevol terug in het hart van God, waar we nu al zijn. Hè, wat? Wat zei je? Waar we nu al zijn? Zo, zo voel ik dat helemaal niet. Ja, tijd is niet echt. Hè? Tijd lijkt echt in de droom. Maar alles wat er de afgelopen 14 miljoen, miljard jaar is gebeurd, gebeurt nu. Alles gebeurt nu. En de enige keuze die wij nog hebben, is wat voor gedachten kiezen we. Kiezen we liefdevolle gedachten, weerspiegeling van eenheid, of kiezen we ego-gedachten. Nou, en ik kan het honderd keer tegen mezelf zeggen op een dag, en, ik, uh, en zodra ik op de fiets stap en dan kom ik terug, dan weet ik dat ik het niet heb volgehouden. Er wordt in, uh, in het werkboek wordt van me gevraagd dat ik uh, vijf minuten, drie keer per dag, een, een bepaalde gedachte uh, voor in mijn bewustzijn hou. Nou, hoe vaak dat gewoon niet lukt... Dus heel veel studenten raken daar enorm gefrustreerd van. Ik wil echt die liefde, die innerlijke vrede die Jezus mij belooft. Ik wil hem echt. En toch kan ik geen vijf minuten oefening in het werkboek volhouden. Nou, hoe komen we daar nou aan voorbij? Um, ik ga jullie het concept introduceren van deze lezing met een lampje. Kijken of ik het lampje... Hier mijn lampje. Als het goed is, ziet iedereen nu een wit lampje. Ik ga even ietsje verder weg zitten. Ja, wit lampje. Um, het lampje is hoe ik mezelf zie. In het algemeen zie ik mezelf eigenlijk wel als een heel goed en talentvol mens. Als er iets fout is in de wereld, dan komt dat niet door mij. Maar dan komt dat door mensen buiten mij. Door terroristen, door politici, door de natuur... Door de beurs, door een virus. Het ligt niet aan mij. Alle ellende die mij overkomt, ligt niet aan mij. Dus ik zie mezelf als wit lichtje. Nou, zegt Jezus, dat is niet helemaal waar. Je denkgeest is namelijk als een ijsberg. En helemaal bovenin, aan de oppervlakte, zet jij het gelaat van onschuld op. En zeg je, alles wat er fout is, is buiten mij. En ik ben een liefdevol persoon en, en ik ben die liefde ook waard. En uh, als er alles nou eerlijk zou zijn in de wereld, dan zou ik ook alleen maar liefde ervaren. Hè, dus dan ben ik, nogmaals, ik, ben, ik denk zelf dat ik het witte lichtje ben. En Jezus zegt, als jij nou wat afdaalt in je denkgeest, dan kom je wat dieper in die ijsberg, waar je normaal gesproken liever niet kijkt, He, als je, je, je kan gaan afpellen wat je, wat, je, wat je diep van binnen echt voelt. En als je daar goed naar kijkt, dan merk je dat heel heimelijk het witte lichtje alleen maar een verdediging is tegen de angst dat je eigenlijk een rood lichtje bent. Het rood lichtje van de afwijzing van God. Ergens binnenin besef je, ik heb God afgewezen. Ik ben hier de schuldige en ik verdien het om gestraft te worden. Maar dat willen we natuurlijk niet zien. Dat is veel te eng, net zoals het voor de slapende zoon van God veel te eng was. Dus, zeggen we, dan komt er een tweede lichtje bij. Alles wat ik eng vind, 
of uh, alles wat ik slecht vind, projecteer ik naar buiten en zie ik buiten mijzelf. En ik kan mezelf als wit lichtje zien. Dus buiten mij zit het kwaad en ik ben het gelaat van onschuld. Dit is hoe wij hele dagen in de wereld rondlopen. Als ik in de auto zit en er zit een langzame auto voor me, dan is dit het kwaad. En die veroorzaakt mijn ellende. En ik ben de onschuldige zoon van God die terug zou moeten mogen naar de hemel. De boodschap van Jezus in zijn leerplan is dat deze combinatie, dat is de grote, uh, uh, hoe noem je dat? De, je houdt daarmee jezelf voor de gek. Dit kan niet. Je kan niet jezelf als zoon van God zien en de ander niet. Als je een ander als rood ervaart, is dat alleen maar een weerspiegeling van dat je jezelf als rood ervaart. En dit is de wereld. Ego, ego en het ego wil allebei God zijn in deze wereld, los van God. Lastig. Dat gaat dus niet. Wat is nou de uitweg hiervoor? Het enige wat Jezus van ons vraagt, is zijn wij bereid? Ben ik bereid mijn broeder als schuldeloos te zien? Dat als hij maar 60 rijdt waar je 80 mag, dat dat niks met hem te maken heeft. Dat heeft puur met mijn eigen interpretatie van de situatie te maken. Ik heb uh, naar buiten geprojecteerd wat ik in mezelf niet wil ervaren, namelijk dat ik de aanvaller ben. Dus als ik een negatieve gedachte heb, dan heb ik alleen maar iets in mezelf te helen. En in mezelf zit ook het witte licht. En waarom werd ik nou boos op die ander die maar 60 rijdt? Is alleen maar een weerspiegeling van dat ik boos was op God, dat hij me geen speciale aandacht gaf. Dus ik denk, God, ik kan wel zonder jou, ik kan prima zonder jou leven. En dan word ik zelf God op aarde. En dan, is, en dan blijkt dus, dit wordt dus ook een symbool voor God. He, want God is uiteraard enorm boos op mij, dat ik hem heb verlaten. Dus die wil me pakken. Dus alles in de wereld is bezig mij te pakken. Nou, dan heb ik eens een vraag. Stel nou dat het me lukt om die ander te zien als wit licht in de wetenschap, dat dat een keuze is om mezelf als een wit licht te zien. Stel nou dat me dat de hele tijd zou lukken. Zou we dan, dan heb ik vrede in mijn leven. Ja, zegt het ego. Maar dat betekent ook dat er geen afwijzing meer mogelijk is. En het ego is afwijzing. Dat betekent dat het ego gaat verdwijnen. Dat betekent niet alleen dat het ego gaat verdwijnen, maar dat je eigen individualiteit gaat verdwijnen. En dat is te eng. En we schieten snel weer terug. Oh, sorry. Oeh, ik bedoel deze. Ja. We schieten snel weer terug in de individualiteit. Deze individualiteit, die wil ik niet kwijt. Dit is namelijk het bewijs dat afscheiding is gelukt en dat ik echt besta als individu. Ja, en dat ik dan de eenheid heb aangevallen, dat, is, uh, dat zie ik even niet. En dat zie ik dan in mijn broeder. Ah, nu besta ik als individu, los van God. En is alles wat verkeerd is buiten mij. Dit is, dit is de ideale ego-situatie. En dit is de situatie waarvan Jezus zegt, dit is jezelf voor de gek houden. En je zult leven op leven reïncarneren, zolang je je hier aan vastklampt. Dat jij zelf onschuldig bent en je broeder niet. Als je je broeder schuldig ziet, zoals je je broeder ziet, zo zul jij jezelf zien. Dat is de grote boodschap. Ah, dus als ik mijn broeder als rood zie, zal ik mezelf als rood zien. Wat ik niet wil. In plaats daarvan om te blijven aanvallen kan ik ervoor kiezen om mijn broeder 
als zoon van God te zien. Eh, zo dus. En dan heb ik pas toegang tot eh, het besef van de zoon van God in mezelf. Ik kan niet mezelf als zoon van God zien en ook maar één persoon buitensluiten. Vergeving van mezelf mag geen uitzonderingen kennen. Zeg niet, ja, dit geldt wel voor die en die persoon die ik mag, maar het geldt niet voor, uh, voor, uh, voor deze president of, uh, of voor die zakenman uh, of voor die collega of, of voor die uh, of, 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 of ouders, worden ook nog eens. Nee, als ik bereid ben de ander als wit te zien, dan zie ik de hele zoonschap als wit licht. Nou, zullen we daar eens mee oefenen? Want ik kan het nou wel leuk allemaal vertellen, maar het gaat natuurlijk pas leven als je het echt gaat ervaren. En het lastige met het ervaren, we gaan zo in een gezamenlijke oefening, is, um, is dat je met je aandacht zo enorm gefocust bent in de tijd en ruimte. We geloven nog steeds wat onze zintuigen ons zeggen. Als ik met mijn voet tegen een steen stoot en ik voel pijn, dan, dan denken we dat dat allemaal echt is. En als ik een fietser tegenkom die uh, misschien qua uiterlijk niet zo aantrekkelijk is, dan heb ik gelijk alweer een oordeel. We, gaan heel erg, we zijn ingezogen in de wereld. En we worden gewoon constant afgeleid van onze interpretatie van de lichtjes. Omdat het ego weet... Als je kiest voor de heilige geest interpretatie, hè, voor de witte lichtjes, de witte lichtjes, de heilige geest, is het ego klaar. Is het gedaan met het ego. Dus we, worden, dus we leiden onszelf constant af, want het is veel te eng. Ik wil niet mijn eigen zelf kwijtraken, mijn eigen kleine zelfje. Omdat ik nog steeds geloof dat het alles is wat ik heb. Hoe kom ik aan het veroordelen voorbij? Nou, voor vandaag betekent dat, dat gaan we ook zo ervaren, dat als je iemand ziet... Binnen of buiten, in je buurt, op de fiets. Dat je voorbij de vorm gaat kijken. Je gaat kijken naar jouw interpretatie van het lichtje. Als iemand mij op de fiets tegemoet komt, zie ik dan een rood lichtje of een wit lichtje. En als ik een rood lichtje zie, dan weet ik dat ik mezelf ook nog steeds als rood lichtje verkies te zien. En pas door dat van een afstandje te gaan zien, kan ik het veranderen. En daar kan je elke dag mee oefenen. Niet in je meditatiehokje, gewoon in het dagelijkse leven, in elke situatie. En een kernwoord daarin is van een afstandje bezien. Hè? De observator aanzetten. Wij hebben allemaal los van onze 60.000 tot 80.000 gedachten per dag hebben wij ook een stille observator in ons. Iedereen heeft die. Alleen het ego zorgt ervoor dat we onszelf daar steeds van afleiden. Die observator is onze verlossing. Ken noemt het vaak de keuzemaker. Die naar het toneel kan kijken. Het toneel van de droom in tijd en ruimte waarin we elke ochtend wakker worden. Dat toneelpodium, laten we daar eens naar gaan kijken... Ik wil jullie graag uh, meenemen. Uh, ik wil jullie uitnodigen om de ogen te sluiten. En je voor te stellen dat de wereld waarin je elke dag leeft, dat dat een toneelpodium is. En je ziet allerlei figuren op het podium. Dat is de wereld om je heen. Dingen die op jouw pad komen, ding, dingen die je om je heen ziet, ziet gebeuren. En probeer je voor te stellen dat achter al die vormen die je ziet, kies je steeds van moment tot moment een van de twee lichtjes. En als je heel eerlijk bent, zie je overal rode lichtjes om je heen. Want je hebt over alles een oordeel. En als je denkt, nee hoor, ik zie om me heen altijd alleen maar witte lichtjes. Dan nodig ik je uit en nodig Jezus je uit om iets dieper in de eigen ijsberg van je denkgeest te kijken. Want als je werkelijk alles als wit licht ziet, heb je geen reden meer om hier nog als lichaam rond te lopen. 
Het feit dat je nog steeds wakker wordt in een lichaam en in de spiegel kijkt en daar een lichaam ziet, wil zeggen dat er nog iets is op te lossen aan duisternis in je denkgeest, aan rode lichtjes in je eigen denkgeest. Nou, met de ogen gesloten gaan we nu, hou je vast, gaan we nu vanaf het toneelpodium gaan we het theater in. Dus we gaan boven het podium uit. En we zitten ineens in het theater, bijna op de bovenste zitrij. En we kijken, zonder oordeel, naar het toneelpodium. Dit is de observator. Dit is de keuzemaker. Je zit in het theater ook niet als lichaam. Je zit daar als, als lichtwezen, wat wij zijn. Maar je ziet nog steeds wel alles op het podium gebeuren. Je ziet jezelf daar ook staan als individu, als ego. Daar sta je dan, op het podium. Je ziet iedereen, alleen van een afstandje. En in het theater heb je daar geen oordeel over. Als wij in de bioscoop een film kijken, hebben we daar wel degelijk een oordeel over. Hè? Nu niet. Dit toneelpodium kunnen wij als observator bekijken. En ineens voel je op je rechter schouder voel je een liefdevolle aanwezigheid. Als observator is Jezus namelijk altijd bij je. Of de Heilige Geest, of geef hem een naam. De stem namens liefde. De aanwezigheid namens liefde, de essentie van liefde, de manifestatie van liefde. Die is als observator altijd. Als keuzemaker. Voel hem maar eens aan je rechterhand, aan je rechterschouder. En voel die enorme aanwezigheid van liefde. Die heeft gezegd, er is niets aan mij dat jij niet bereiken kunt. Als je je lessen hebt geleerd... Smelt je samen met die liefde. En nu zijn we nog de observator. En we kijken naar het podium, zonder oordeel. En als je zonder oordeel kijkt, dan heb je ook de keuze. Dan, kijk je, dan kan je voor beide vorm kijken. Dan kan je denken... Oh, maar als die fietser die nu zo waggelend en gevaarlijk fietsend op mij, op mij afkomt, als ik mijn oordeel daarover nou eens even gewoon bekijk, oh, dan zie ik wat dat is. Ik wil graag kunnen veroordelen, omdat ik mijn eigen afwijzing van eenheid niet wil zien. Ah, wil ik dat? Ik kijk toch eigenlijk naar mezelf. Er is maar één zoon van God. In het theater weet je, er is maar één zoon van God. En ga ik die als rood zien of als wit zien? Ga ik die als ego zien of ga ik die als zoon van God zien? Ben ik werkelijk bereid mijn broeder als schuldeloos te zien en dus mezelf als schuldeloos te zien? En dus aanvaarden dat ik misschien de eenheid toch wel fijner vind dan het kleine afgescheiden zelfje in Hompje klei wat een lichaam heet. En Jezus herinnert je er nog een keer aan in het theater. Met een milde glimlach. Het is... Het is... Het is belachelijk. Ridicuul. Het is ridicuul. Te geloven dat zoiets als tijd... De, e de eeuwigheid kan ontspannen... Wat juist betekent dat er geen tijd is. We zien je droom. Jij bent de dromer van deze droom. De wereld overkomt je niet. Maar je moet in het theater als observator zitten om dat werkelijk te voelen. Wie zou zich nog druk maken om een toneelpodium als hij ziet dat het een toneelpodium is? Wie zou nog honderd keer willen reïncarneren? Op het podium. Om nogmaals te proberen de lessen van liefde te leren. En Jezus nodigt je uit. Als je nu kiest. Voor een wit lichtje in die fietser. In iedereen die je tegenkomt. Bespaar jezelf. Misschien wel duizend jaar aan ellende. En dat zijn aardig wat reïncarnaties. Is dat niet veel aantrekkelijker. Dan een eigen ikje te zijn. 
En normaal gesproken komen we niet eens tot die vraag. Maar als je in het theater zit wel, dan ben je de observator. Wij hebben in deze wereld van tijd en ruimte alle macht op hemel en aarde, zegt Jezus. Zo. Waarom? Omdat wij in staat zijn de observator aan te zetten en te kiezen voor de stem namens liefde. Die macht heeft iedereen. Waarom zou je nog op de hemel wachten? Vraagt Jezus in de cursus. Ja, omdat we bang zijn voor het einde van individualiteit en de, en de, en de eenheidsliefde van God. We weten, niet, we weten niet hoe dat zou zijn. Nou, we hebben glimpsen daarvan. De mensen met bijna doodervaringen. En die zeggen allemaal onafhankelijk van elkaar. Buiten de droom, buiten het toneelpodium is veel en veel echter. En het enige wat daar is, is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. En we gaan weer terug op het podium. We zijn weer terug in de wereld van tijd en ruimte. We zien onszelf weer als een lichaam. Maar nu kunnen we een beetje van die observator kunnen we vast blijven houden. En je kan niet de hele tijd uh, 24 uur per dag als observator in deze wereld leven. Dat kan in theorie, maar dat lukt ons nog niet. En we hoeven het ook niet te ontkennen. We hoeven niet de wereld de hele tijd maar af te wijzen. Of... Of, 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 het, of ervan te walgen. Het is onze keuze om deze droom nog steeds te leven. Maar dankzij onze momenten met de observator, met Jezus, ben ik nu in staat om ietsje sneller dan gisteren bij het zien van die automobilist of fietser of wie dan ook te zeggen, jij bent mijn broeder. Jij bent onschuldig. Want ik ben onschuldig. Want de Zoon van God is onschuldig. En dat is de enige waarheid. En ja, de eenheidsliefde van God zal ik uiteindelijk kiezen, zal ik uiteindelijk kiezen boven het afgescheiden zelfje. Nou, in deze, droom, in deze droomwereld kun je je ogen weer, weer openen. We zijn nu weer lekker terug. Dus even heel kort de, de samenvatting. Hoe kom ik nou aan het veroordelen voorbij? Nou, niet door het ego te bevechten. Niet door te zeggen, van, nou moet en zal ik liefdevol denken. Hopeloos. Dan maak je het ego alleen maar tot werkelijkheid. Je komt aan je veroordelen voorbij. Door voorbij de vorm... Als observator te kijken. Zonder oordeel. Met Jezus bij je. En dan de keuze te maken voor een rood lampje of wit lampje. Wetende dat dat de keuze is die je over jezelf maakt. Betekent dat we van niemand afhankelijk zijn om vrede te ervaren. En van helemaal niemand. Het is alleen aan onszelf. Is dat nou geen heerlijk idee? Ik bepaal of ik vrede ervaar elke dag is niet afhankelijk van uh, mijn ouders, uh, de, de beurs, uh, de president, een uh, virus. Helemaal nergens van. Oeh. Nou, laat het even op, je, even op je inwerken. De valkuil is natuurlijk dat het ego gelijk bezwaren gaat maken. Ah... Dat klinkt allemaal wel leuk. Maar wat doe je nou morgen als... Uh... Nou, en dan komt een hele lijst bezwaren en dreigingen en risico's. Inspelen op angst is enorm krachtig. Dat is precies wat het ego doet. Dat zien we ook om ons heen natuurlijk het afgelopen jaar. Inspelen op angst. En het leidt alleen maar tot meer gevangenschap. De enige uitweg is de angst zien voor wat ze is. Afleiding van de keuze voor liefde.
Nou, ik zie ook dat het tien voor drie is. Dat betekent dat we precies op de helft zijn, zelfs al iets erover, van de lezing. Um, en dat het eigenlijk tijd is voor vragen. Nou ben ik vijftig en zijn mijn ogen niet meer zo scherp. Dus ik ga mijn bril nu ook opzetten. Want dan kan ik de handjes tenminste zien. Anita. Hallo, ja, vertel. Ik zag het ook net. Uh, ja. ja, ik zie je. Ja, ik, wat me heel erg in mij opkomt is... Um, dat ik soms zo... Ik wil zo graag dan de ander... Um, ja... Als onschuldig zien of gewoon in liefde zien. En, en, maar dan wordt het, kan het soms echt een gevecht zijn. Een enorm gevecht. Van, dat alsof ik uh, toch ja, zo'n iets wat, wat ik soms nog helemaal niet wil. En die persoon zo graag toch nog schuldig. Want ja, dan voel ik me soms gewoon dat iemand anders me overschaduwt. Of, uh, of mij domineert. En dan heb ik het gevoel dat ik me toch moet verdedigen. Mm-hmm. En dat ik iets moet. En dan is het eigenlijk... Ja, dan lukt het niet. Nee. Kan je daar een, een concreet voorbeeldje van noemen waarop je dat graag wilde en dat het uiteindelijk toch niet lukte? Er was een keer met uh, iemand van mijn werk. Um, en uh, ja, die, die vond dan dat ik iets moest doen op een bepaalde manier. En, maar ik had het op mijn manier gedaan en ik voelde me niet gezien. En ik voelde me eigenlijk, ik wilde gewoon niet toegeven van, uh, dat ik iets fout had gedaan of zo. Maar zij, wilde, zeg maar, zij was, was toch wat, wat dominanter aanwezig. En ja, toen had ik zoiets van... Ja, je ziet mij niet. En ik voelde me echt een klein kind worden. Die eigenlijk wilde zeggen... zie me dan. En, en ik heb het goed gedaan. En, maar dat zei ik allemaal niet. Maar, maar ik zat alleen maar in mezelf van... Ja... Ik ja. Wil, ja dit wil ik niet. Ik wil gewoon liefst ophangen. Of, 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 elkaar niet, ja, of weggaan uit de situatie. Of, ja... Dus wat voel je dan? Dan, dan, dan? dan voel je boosheid, toch? Ja, boosheid. Ja, boosheid en spanning. En... Spanning. Ja. En, en waar zit die spanning vooral bij jou? Zit die in de buik of zit die rondom het hart? Of waar voel je die? Ja, ik denk hier zo... Uh... Ja, de hartstreek. Dus alsof je alsof ja. jou wordt ontnomen, zeg maar. Ja, iemand komt... Uh, ja. Ja, hier denk ik. Uh, ja, ik helemaal. Ik voel me helemaal bijna weg. Uh, mm-hmm. Klein worden en weggeblazen worden of zo. Mm-hmm. Ja. En um, weet je al wat de, de energie erachter is als je aan je moment dat het dat rode lampje aanzet bij die, bij die persoon? Mm-hmm. Waar jouw reactie vandaan komt? Ja, dat ik de ander als, als groter zie. Of uh, en mezelf als uh, machteloos, denk ik. Of Kijk, minder. Die, precies, die ander is symbool voor God. God ziet mij niet staan. Dat is erg. Dat, wat is er nou vervelender dan te merken dat God jou niet ziet staan? Mm-hmm. Telkens als iemand jou niet volledig ziet staan, word je daar weer aan herinnerd. En dat voelt heel erg rot. Nou, stel nou dat het je zou lukken om op het moment dat iemand weer zo tegen je doet, laat het maar even bij dezelfde persoon houden, dat je dan even naar binnen keert en denkt, en gewoon ook echt de pijn voelt, hè? nooit je gevoelens ontkennen. Je denkt, nou wacht even, nou voel ik weer zo'n rotsteek boven komen, hier zo, op mijn borst. Oh ja. Ik word niet gezien. God ziet mij niet. En dat projecteer ik op die persoon daar. Maar dat zit bij mij. Dus mijn besluit om daar een rood lampje van te maken. Omdat ik het gevoel krijg dat God mij niet ziet. En dan vraag ik de hulp van Jezus. Van het witte licht, van liefde. Zeg ik, beste Jezus, kan je mij helpen alsjeblieft... Om deze interpretatie die ik nu geef, om die anders te bezien. Kan ik ervoor kiezen om die ander nu als wit lichtje te zien? Nou, dat kan altijd. Kan je je voorstellen, zou je je kunnen voorstellen dat de volgende keer, als, als er in zo'n vergelijkbare situatie, dat je de observator aanzet 
en het rode licht gelijk switcht naar een wit licht? Ja, ik, heb het, ik heb het wel geprobeerd inderdaad. Dus ik weet dat ik het toen ook geprobeerd heb. Maar dat, dat je zegt van, dat God mij niet ziet, dat, is nieuw, dat komt bij mij nu heel erg binnen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vooral de eye-opener. Want ik weet gewoon van wat ik ook zou doen uh, als ik op zou hangen, zou ik inderdaad me echt heel erg, uh, ja, misschien eenzaam voelen. En dat komt eigenlijk daardoor. Dus ik, ik, dat, ik had die, dat nooit zo gezien op die manier. Ik heb toen wel geprobeerd om te zeggen van, goh, kunt u mij helpen dat ik het anders zie? Maar dat lukte toch niet. Maar dat komt omdat ik die persoon, denk ik, toch te absoluut maakte. Maar ik ja. nou heel erg dat, dat ik kan zeggen van dat God uh, mij niet ziet. Dat dat ja. eigenlijk misschien mijn grote pijn is op dat moment. Precies, dat is de grote pijn die erachter zit. En, dan ben ik, en als ik dat weet, dan kan ik denk ik, ben ik meer bereid om het om te zetten naar het witte licht. Ja, precies. En, en, en dan helpt ook nog dat Jezus die verzekert ons. Zoals jij je broeder ziet, zo zul jij jezelf zien. Dus je weet, ah, als ik vast aan het rode lichtje, dan hou ik dus ook de pijn in mezelf vast. Omdat ik me niet gezien voel. Dat mm-hmm. is, maar dat is bij mij. En dat kan ik veranderen. Mm-hmm. Kan je je voorstellen dat je... Want we hoeven natuurlijk niet... Want la, alsjeblieft, Jezus zegt nooit, ontken je gevoelens. Dus je kan nog steeds feedback geven van, goh, dit, hier, hier voel ik me toch wel... Vervelend onder. Um, omdat ik vind dat ik mijn best heb gedaan en me nu eigenlijk niet zo gezien voel. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, om zonder oordeel die feedback gewoon terug te geven aan die persoon. En als je dat echt vanuit liefde kan doen. Dan heb je bijna de garantie dat je ook een liefdevol begripvol respons terugkrijgt. Als je het vanuit het rode lichtje doet in jezelf. Dan wakker je het vuurtje natuurlijk alleen maar aan. Dan krijg je aanval op aanval op aanval. Mm. Als je vanuit alle eerlijkheid en liefde, wetend, dus met Jezus hier aan je rechterschouder, mm. die feedback teruggeeft, mm. dan wordt die liefde gegarandeerd opgemerkt. Mm. Ja. Zeker, ja, ja. Dus, um, want mijn, dat was mijn eigen valk al ook jaren, wordt niet de spreekwoordelijke voet vegen. Hè? En uh, zeggen van, nou ja, het komt omdat uh, ik denk dat God boos op me is en dus zeg ik maar niks. Dan, mm. dan, 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 ja, dan verberg je eigenlijk alleen nog maar de pijn in jezelf meer. En dat, en dat, en, en dat lost niks op. Mm. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Dus, laat, dus probeer verbinding te maken met die stem namens liefde, met dat witte lichtje in jezelf. En laat dan uit je mond komen wat er liefdevol uit wil komen. En dan komt het vaak gewoon vanzelf intuïtief. Ja, ja, ja. ja. Mm-hmm. En dat, kan best, en dat kan best confronterende feedback zijn. Dat die, an, dat die ander denkt, oh ja, misschien ben ik toch wel iets, ietsje te streng geweest. Ja, mm-hmm. ja. ja precies. Ja. Maar dan kan, je, kan ik die feedback of kritiek geven zonder angst. Maar in het vertrouwen dat, ja, dat als je het in verbinding doet, dat het dan ook echt aankomt. En dat je dan de ander ook helpt in jezelf. En dat het dan, ja... ja. ja. En misschien helpt het om haar ook echt als een wit lichtje te zien. Mm-hmm. Ik, 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 dat probeer ik nu ook in het verkeer. Als ik een fietser tegenkom, probeer ik geen lichaam te zien, maar een wit lichtje. <laughs> en soms lukt het en soms niet. Mm-hmm. Ja. Helpt dat zo? Ja, ik ga ermee uh, mee verder. Maar heel erg bedankt. Ja. Heel fijn. Ja, bedankt voor het, voor het inbrengen. Want wat Mika al zei, het is natuurlijk het, uh, dit, dit, dit soort vragen en antwoorden die... Uh, zijn voor ons allemaal. Mm. Nou, dat zou fijn zijn, ja. Want ik neem ook wel heel veel tijd in beslag. Maar ik voel ook wel van het is heel fijn om, om het te bespreken en te delen. En, ja, dank je wel. Tijd, tijd bestaat niet, hè? Dat weet ik. Ja, nee. Tijd bestaat niet. Nou, uh, dank je wel. Als jij je microfoon weer, weer op mute ja. wil, wil zetten, dank je wel. Dan uh, Johanna heeft al een hele poos uh, handje omhoog. Zou je je microfoon willen aanzetten? Ja, heb ik gedaan. Ja, Hoor je me? Ja. Oké, okay, goed. Nou, in eerste instantie waar ik naar mag kijken is dat ik heel zenuwachtig ben. Ja. Dat waar wat ik wel in elk geval wil delen en waar, waar je misschien ook nog wel een uh, fijne feedback op kan geven, waar ik heel benieuwd naar ben, is dat um, toen je dat zei over dat, uh, over dat toneel, hè? stel jezelf voor op een toneel, toen zag ik me staan met twee uh, hele verschillende mensen die mij heel dierbaar zijn, die heel veel betekenen voor mij in mijn leven. 
En die ik ook, waarvan ik ook zelf zou zeggen van dat ik ze in het licht zie. Maar ook wel confronterend dat dat blijkbaar dus ook nog helemaal niet zo is. Dat ik ook mag zien dat ik wel degelijk nog oordelen over deze mensen heb. Mm-hmm. En wat nu in mij opkwam, ook in, in jouw gesprek met, uh, met de vorige mevrouw, was ook dat ik, dat ik bij een vriend van mij ook nog wel eens heb, van, dat, ik gewoon hele fijne, ja, dat het gewoon een hele fijne vriendschap is. Maar er zijn soms momenten dat hij iets zegt en dat ik dan heel boos word. Ja. En of dan begint hij een liedje over Johanna te zingen. En dan denk ik echt van... Oh, <laughs> dit vind ik helemaal niet leuk. Ja. En ja, dat, dat voel ik ook altijd wel als iets van... Er wordt mij iets aangeboden waar ik naar mag kijken. Maar waar ik blijkbaar nog niet helemaal naar wil kijken. Mm-hmm. Ik voel echt dan... Uh, ja, ik, voel, ik beschouw het ook. Ik bedoel, het is een, absoluut geen romantische relatie. Maar ik beschouw het wel als een heilige relatie. Dus dat vind ik wel heel fijn. Oké. Okay. Maar ja, zoals hij doet, natuurlijk heb ik daar oordelen over. Mm-hmm. En als, je, en als jouw vriend nou dat, dat doet, hè, wat, je, wat, je, wat je beschrijft... Waar, waar, gaat die, waar gaat die woede dan over? Ja, dat komt toch wel... Nou, eigenlijk het eerste wat in me opkomt is, is, is dat, um, dat ik daarmee belachelijk gemaakt word. Ja. Ik weet dat hij het zo niet bedoelt. Hmm. Dat weet ik, maar die woede... Ja, gewoon boosheid van nee, dit vind ik niet fijn dat je dit doet. Ja. Ja. En eigenlijk heeft het ja, te maken gewoon met oude herinneringen. Hè? We zijn de hele tijd bezig met oude herinneringen natuurlijk. Hè? Ja. De geest is alleen maar bezig met het verleden. Ja, ja klopt. Nou ja, dat is natuurlijk het, het eerste antwoord is, is dat het ego kan alleen overleven met oordelen. Ja. Het zal altijd iets vinden waarover het een oordeel... Een, 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 naar een oordeel een veroordeling kan hebben, om heel specifiek te zijn. Maar eigenlijk is mijn, mijn echte antwoord zou zijn, uh, wat ik net tegen Anita ook zei, uh, de personen over wie je dat nog voelt, die staan symbool voor de autoriteit, hè? Voor, voor God en Jezus. Want ja, die zien ons niet eens. Terwijl wij roepen, hé, hey, hallo, ik ben hier, merk mij eens op. Ik besta hier. Heb aandacht voor me. Zie je niet dat ik pijn heb? Help me eens. En God en Jezus. Die doen dat niet. God heeft helemaal geen weet van deze wereld. Dus wij voelen ons door onze schepper niet serieus genomen. Nou, het ego voelt zich niet serieus genomen. Dus telkens als wij merken dat iemand ons niet serieus neemt, dan worden we eraan herinnerd aan het gevoel niet serieus genomen te worden door onze eigen schepper. En dat is ontzettend pijnlijk. En het ego heeft dan gelijk weer een manier gevonden. Ah, we hebben weer wat gevonden om te veroordelen, jongens. We kunnen weer bewijzen dat we bestaan. We bestaan, want we kunnen verschillen zien. Want we kunnen zien dat iets buiten ons slecht is. Ah, gelukkig, we bestaan nog. Stel nou... Kenneth Wopnik zei altijd van, Jezus heeft een hekel aan serieuze cursusstudenten. Die zei, studenten die alles uh, volledig serieus nemen, die maken nooit vooruitgang. Stel nou dat iemand weer zo tegen je doet en je voelt de neiging opkomen van, nou word ik weer niet serieus genomen of ik word niet gezien. Stel nou dat je dan de observator aan kan zetten en zeggen, ach ja, wat word ik weer vreselijk serieus over deze situatie, (laughs) over dit podium. Wat word ik hier nou toch eens serieus over? Okay. Ik ben bang dat God mij niet ziet. Dat is toch kolder eigenlijk. Alsof mijn schepper mij niet zou zien. Nee, niet in tijd en ruimte. Maar mijn essentie, daar ben ik nog steeds in thuis. Natuurlijk houdt God van me. Natuurlijk ziet hij me. Ja. Als essentie, niet als lichaam. Hè, hè. Ja, dat zie ik natuurlijk. Die ander herinnert me daaraan. En daar ja, kan je dan mild op lachen en... En dan de laatste belangrijke stap, hè? vraag hulp. Vraag hulp aan de stem namens liefde. Beste liefde, wat zou liefde nu antwoorden? 
in plaats van een, uh, een steek van pijn of woede. Wat, wat zou liefde antwoorden in zo'n situatie? Ja. Zullen we hem eens uh, beantwoorden voor, die, uh, voor het geval van die vriend die, uh, die je beschreef? Je voelt je gevoel opkomen en nogmaals ontken je gevoel niet, verdring het niet. Nee. Maar wordt de observator en denk je van dit voelt rot zeg. Maar wat zou liefde antwoorden? Wat denk je dat liefde zou antwoorden? Meezingen. Ja. In dit geval eigenlijk gewoon meezingen. Ja. 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 Precies. Ja. Ja, ja dat... Uh... En dan breidt de liefde zich uit. Ja. En je eigen waarde heb je niks op ingeleverd. Want je eigen waarde staat al vast. Ja. Vanaf je geboorte, die, die wordt niet meer of minder, die staat gewoon vast. Of je eigen waarde is gewoon wat je waard bent. Je bent namelijk gewoon de zoon van God. Ja, ja. En dat ben je altijd. En die ander ook. Dus het ego maakt daar een serieus iets van. Ja. Dit is onaanvaardbaar. En de observator kan daarom geen lachen. En vervolgens fijn mee gaan zingen. Ja, inderdaad. Dat heeft niks met mij te maken. Nee. Nee, want hij zingt wat. En het lijkt of het met mij te maken heeft. Maar nee. waarschijnlijk wil hij me ook gewoon opvrolijken. Of, uh, ja, wie weet. Gewoon gezellig. Ja. Dus het enige ja. waar je naar hoeft te kijken is je eigen interpretatie van de situatie. Ja. Dan liefdevol kijken om het anders te zien. Ja, en dat is een dagelijkse oefening. Hè? Dus dat, dat lukt niet gelijk van vandaag op morgen totaal. Nee, dat weet ik, ja. En uh, dat laten we ook geduldig zijn met onszelf. Want uh, we lezen in les, ik vergeet altijd of het 156 of 157 lezen we, dat Jezus ons vraagt om dit duizend keer per dag te oefenen. Precies ja. wat we er nu over hebben gehad. Duizend keer per dag. En dat bedoelt hij niet grappig. Het is echt nodig, want het gaat niet in één keer. We zijn nog te gehecht aan dit lijfje van ons. En, uh, en aan dat we gezien worden door onze, door, de, door onze schepper. Dus gewoon elke dag rustig oefenen en jezelf vergeven voor als het weer een keertje niet lukt. Ja. Nou, dat, dat, daarom beschouw ik het ook als een heilige relatie. Juist omdat hij altijd wel iets weet. Er, er gebeurt eens in de zoveel ontmoetingen, er gebeurt zoiets namelijk. Ja. En dan ben ik alleen maar dankbaar. Ja. Omdat er dan blijkbaar iets is wat ik nog niet zie in mezelf. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel fijn. En dank je wel voor dit antwoord. Dat geeft weer even... Ook dat hen ziet als blijkbaar een soort godfiguur. Als soort symbool voor de vader die mij niet ziet. Ja. ja. We lezen ook in de cursus... We hebben maar één relatie. En dat is met onze schepper. En ja, ja. Ja. alles wat we op een dag tegenkomen is een flauwe afspiegeling daarvan oké okay. ja nou dankjewel alsjeblieft en jij bedankt voor het, ja. voor het brengen heel goed ik hoor iets ja? ja? hoor je mij? ja hoor, heel goed hi um, luister ik um, zit in een behoorlijke diepe dip uh, ik merk dat ik steeds uh, ja, dezelfde weg neem voor de oplossing. Zodra ik me uit mijn doen voel, schrik ik me rot. Want dan weet ik dat mijn ego me te graas heeft, anders zou ik wel gelukkig zijn. En dan ga ik vroeten. Zelf eerst vroeten. Zo van, oh zou het dat zijn of dat? En ik heb dat al vanaf mijn vroegste jeugd en jezus... En dan, ja, dan slaan de zenuwen bijna zo toe dat ik erin blijf hangen. En er zijn ook periodes dat ik uh, lief ben tegen die uh, wonderlijke zenuwen. En zeg, ach schatje, kom maar. Het is weer het oude liedje. Vertrouw maar. Maar op dit moment hang ik er zo stevig in dat ik echt een beetje bang ben. Ja. Mag ik je dan feliciteren? Ja, dat, je echt, dat bereikt namelijk. Dan heb je ergens het besef in jezelf verankerd. Dat als je echt los zou laten. Dat het het einde van je individuele autonomie inluidt. 
dat besef begint nou bij jou binnen te dringen. En dat is nog te eng. Ik vind dat. Ik voel dat het trekt. Maar god, waar kom ik uit? Daar ben ik zo bang voor. Ja, is het ook. En, wat zei jij? Is het ook. Ja, het is doodeng. Ik vraag ook iedereen, geef licht, bid. Eh, maar mijn overgave in vertrouwen. Wow. Ja. Het is het onbekende. Wij worden elke ochtend wakker in een lichaam. En dan menen we echt nog gewoon iets, iets te betekenen te hebben als, als lichaam. En we kunnen wel lezen in de cursus dat onze essentie gewoon eenheid is. En waar, waar we weer naar toe terug willen als ons diepste verlangen. Maar als je er werkelijk mee gaat oefenen, dan komt de verschrikking echt boven van het uitgegund worden. Zoals een van mijn uh, groepsdeelnemers wel eens, wel eens noemt. Het is de angst om uitgegund te worden, om te verdwijnen. Ja, ik los op. En je ben los op de... in het niet. Ja, en als ik, het meest dramatische vond ik, ik ben in een heel zwart gat een tijd gevallen. Ik ben daar veel verder mee gekomen. Ik werd gelukkiger dan, dan ooit, want al die zenuwen waren weg. Maar het lijkt een soort laatste, of niet laatste korst, maar dat er toch nog wat zit. Want ik schrok me rot toen ik dacht, en ik vind het moeilijk om te delen met jullie... Als ik hem wakker werd, s morgens dacht ik, God, Jezus, ik ben er nog, ik wil er niet meer zijn. En toen zei er een soort stem van, kindje, maar waar ben je dan bang voor? En mijn antwoord was, dat ik alles maar fouten maak. Dat is, dat is zo'n rot basisgevoel, want ik mag geen fouten maken. Aha. Ja, dan kan ik, kan ik ook nooit groeien, groeien, dat begrijp ik ook, maar die zit zo daaronder te donderjagen. Dat ik ja. soms bijna de moed op wil geven, maar toch niet. Nee, want ik ben ook honderd nieuwsgierig wie ik werkelijk ben. Ah, kijk, nou hebben we hem te pakken. Dit is de ego-afleiding. De angst om fouten te maken, oftewel de angst om fout te zijn. Die zit eronder, hè? Ja. Het ego snapt wel dat... De hele gedachte om los te zijn van God, dat dat een fout is. Dat, dat dat gewoon de grote fout is. En als je op een gegeven moment echt oefent in het weer terug willen keren naar die liefde, dan is dat natuurlijk een uitstekend, uitstekende afleiding om je steeds in angst vast te houden. En je hebt toen ooit een fout gemaakt door je af te scheiden, dus je zult fouten blijven maken. Ja. Zolang je niet de observator aanzet, dan blijf je daarin hangen. Wat je, wat, je kan, wat, je, wat je nu zou kunnen proberen, misschien wel goed om het ook gewoon nu te proberen, probeer je ogen maar eens te sluiten. En zet jezelf weer eens even terug, zoals net in het theater. Op de zevende rij van boven, als lichtwezen, dat is je essentie. En voel hoe Jezus naast je zit en je rechterhand pakt. Voel maar eens even zijn hand. En voel jezelf gelijk gevuld worden met zijn liefde. En dat is geen fabeltje. Dit is buiten de droom. Nou, we kijken naar de droom. En samen met jou kijkt hij naar het podium en zegt hij... Eti, kijk eens. Zie je zelf daar op het podium? Bang zijn om steeds fouten te maken? Jij denkt het nog echt dat de tijd belangrijker is of machtiger is dan de eeuwigheid. Het is ridicuul te denken dat zoiets als tijd de eeuwigheid kan ontspannen. Je bent al thuis. Je bent nu al thuis. Je je kunt geen fouten maken, je komt terug. Het enige wat je hoeft te doen, is mij te vragen wat liefde zou doen. Mm. 
Zo. Dan komen we weer terug in deze ruimte. Observator is even aangeweest. We hebben de stem namens liefde gevraagd. Vertel eens, hoe was dat? Ja, dat was een, een herhaling van die ik al een keer heb mogen hebben midden op de autobahn. Vreselijk eh, pijn in de relatie naar mijn dochter. En ik bleef me malen. En ineens zei die stem, ach, hoe zou ik liefde hier naar kijken? En toen dacht ik, ja, ik, ik moet nu blijven autorijden. Deze blijf ik houden in mijn hoofd, totdat ik dan bezoek heb. Maar dat, die vraag gaf me al heel veel rust, dat ik dacht, Oh, ik kan een pad bewandelen, wat anders is. En dat heeft werkelijk grote wonderen verricht. En nu zou ik echt die kleine Eti, die daar op het podium zag staan, samen met Jezus, echt over de bol strijken en zeggen, kind, je bent altijd al zo goed geweest. Je bent liefde. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wat ik... Eh, als ik me niet door die... Die oude rare stem laat bepalen van zondig en schuldig. Dan is het opgelost. En dan heb je het wel weg. En dan ben ik weer. Ik ga ermee. Ik ga hiermee verder. Dankjewel, Jan Willem. Ja, niet, niets meer aan toe te voegen. En dank. Dank je wel voor het, voor het inbrengen, want ik, want ik voelde hem ook hoor. Ik voelde hem ook, absoluut. Dank jullie. Nou, graag gedaan, alsjeblieft. En, en dank je wel. Voor het delen, want het is toch wel dapper, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is uh, fantastisch. Heel fijn. Dank je wel. Zo, oef. Deze cursus is niet bedoeld om je prettiger te laten voelen als ego. Deze cursus is heel radicaal. Die neemt je weg uit de droom. Als je een spiritualiteit zoekt om je als ego fijner te voelen, dan zijn die er. Maar niet cursus in wonderen. Cursus in wonderen luidt het einde van de droom in. Wie heeft nog een vraag? Hi, ik merk dat ik uh, het vaak wel uh, wil, ergens dat loslaten en dat oplossen in het onbekende. En dat ik soms al iets, iets, iets voel en het dan vervolgens als een hete aardappel weer laat vallen. Omdat ik denk, oh god, nu heb ik het. Maar ook wat ik dan doe, merk ik, is dat ik dan denk, ja, maar uh, misschien ook heel arrogant trouwens, maar de, de, meeste, hè, de, de meeste mensen in de wereld die... Die leven nog niet zo, dus dan hoor ik er niet meer bij. Dan ben ik niet veilig, want dan hoor ik er niet meer bij. Ja. Ja. En uh, die, die gedachte, wat voor gevoel brengt dat teweeg? Um, gevaar, aan de ene kant. Mm-hmm. Van ik red het niet alleen. Ah. En ook eenzaamheid, van ik wil gewoon, ja. Maar ook van, ja, toch ook zo'n gevoel van ik red het niet alleen of zo. Ja, Ja, precies. De eenzaamheid en de angst het niet alleen te redden. En wat zou het zijn? Ik ik red het niet alleen. Uh, Ja, goeie. Het voelt een beetje als uh, uh, heel basic, zo van ik, ik... ik kan niet, ja, kan niet alleen voorzien in gewoon de, de, hè, de, en het eten verzorgen. En de, uh, ja, het is niet logisch, maar mm-hmm. gewoon de basics. Wat ik, ik, in mijn eentje red ik het niet, zeg maar. Ja. Ja. ja het is weer een prachtig voorbeeld van de, 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 een afleiding door het ego. Hè? Want, want het, zodra het merkt dat het dat zijn bestaan bedreigd wordt door jouw oefening. Ja, want je bent bezig met de oefeningen en je begrijpt de oefeningen. En wordt het ego bang. En die gaat gelijk af, uh, afleiden. Het ego staat zien we niet met ja maar. Hè? Ja maar. Ja maar. En uh, ergens in de cursus lezen we in het, in het tekstboek. Dan zegt Jezus. Jij denkt 
dat zonder het ego, dus als je wel nog zo laat, zonder het ego dat alles chaos zou zijn. En ik verzeker je dat zonder het ego alles liefde is. Einde quote. En wat erachter zit natuurlijk is, als, jij, als het ego zegt, ja maar, het lukt je niet alleen, is dat je blijkbaar afgescheiden bent van iedereen. En op het podium lijkt dat ook zo. Dus pas als je in het theater zit met Jezus en naar het podium kijkt, dat je ziet, ja maar, al die, al die figuurtjes op het, op het, op het podium, dat is, dat, dat, dat is een zottigheid. Er is maar één leven. God heeft maar één zoon. En dat ben ik. Jij dus in dit geval. En um, daar ben ik nu al. Alles in de tijd gebeurt nu. En dan kom ik nog even terug. Dat die ingeving die heb ik nu. Ik kom even terug op het, de, de, de video met Anita Morjani. Over de bijna dood er, 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 ervaring. Maar bijna iedereen die die ervaring heeft gehad. Die komt erop terug. Die zegt. In dit leven. In de droom. Word je geleid. En noem het engelen, of noem het een, uh, een guardian angel. We zien ze niet. Maar iedereen die daar geweest is, die verzekert ons, terug in de droom, je bent niet alleen, je wordt geleid. Sowieso zijn we niet afgescheiden van onze broeders, dat is de boodschap van de cursus. Maar in de context van deze vraag kan jou ook nog helpen, is dat weet dat als jij ochtends wakker wordt, en je bent bezig op de dag, je wordt geleid. En die moment dat het je lukt om even die observatormodus aan te zetten en hulp te vragen aan de stem namens liefde, wat zou liefde hier doen? Dan zorgen jouw begeleiders voor dat de situatie het beste uitpakt voor iedereen. Gegarandeerd. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat je iets wat dan ook in je leven niet aan kan. Dat ego gaat gelijk bezwaren maken. Ja, maar... Wat als het land nou overstroomt? Of wat als ik toch... Uh, door een eng virus word gepakt? Weer een uitnodiging voor de oefening om... met de observator naar te glimlachen. Te zeggen, oh ja, natuurlijk. Het ego voelt zich bedreigd. Bang... om opgelost te worden. Maar ik ben al bij God nu. En in de, droom word ik, in de droom word ik geleid. Dus alle serieusheid over het niet redden alleen, kan je samen met Jezus mild om te lachen. Natuurlijk is dat een afleiding van het ego. Oh ja, ik zie het alweer. Dank je wel, ego. Ik, ik ken jouw spel. En het hoeft niet meer. Je mag, het, je mag die gedachte zo overgeven... Aan de Heilige Geest. Alsjeblieft. Het hoeft niet meer. Hoe is dat voor je? Dank je. Ja, fijn. Ja, vooral ook uh, inderdaad dat ik me net realiseerde. Want het is ook gewoon dan de angst om fysiek dood te gaan. Van, hey, als ik dat doe, dan, hè, dan, dan red ik het niet alleen. Of dan word ik verstoten. Of nou, dan word ik er niet bij. Red ik het niet alleen om dan fysiek dood te gaan. Maar vooral die... Het besef wat je ook aangaf van, maar ik kan altijd om hulp vragen. Ja. En dan komt hij er altijd, los van mijn onsterfelijkheid, zeg maar. Ja. In dit, uh, ja. Ja, en, en de fysieke dood is ook niet het einde. Hè? Je bent hier al zo vaak geweest. Je hebt al zoveel levens gehad om de lessen van liefde te leren. Hoeveel levens wil je nog hebben om de, om de lessen van liefde te leren? Jezus zegt in de cursus, je mag jezelf kruisigen zo vaak je wil. Maar waarom zou je wachten op de hemel? Ja. Dank je wel. Dank je wel voor het inbrengen. En graag gedaan. Nou, ik zie geen handjes meer, Mieke. En ik zie wel dat de klokken... Ja. Half vier nadert. Klopt. Daar moest ik al om lachen. <laughs> Hoewel de tijd niet bestaat, heb je toch een goede timing. Want het is precies mm. half vier. <laughs> Hoor je me? 
Ja, je bent okay. uh, luid en duidelijk verstaanbaar. Luid en duidelijk, oké, okay, dat is mooi. Nou, jij was uh, in ieder geval heel duidelijk. En je hebt vooral heel duidelijk gemaakt dat er eigenlijk maar één probleem is en dus ook maar één antwoord. Dat wij onszelf zo serieus nemen als dat afgescheiden denken te zijn wezen, als dat individu. En door afstand te nemen, dus door de observator te zijn, dat je het gewoon kunt zien. En als je het werkelijk ziet van wat je daar aan het doen bent, dat je dan kunt glimlachen. En in die zin zie ik de observator wat ook de keuzemaker kan zijn. Ook als de grote vergever. Omdat dat zinnetje van vergeving is stil en kijkt en wacht en oordeelt niet. En dan kun je het gewoon zien eigenlijk. En ja, je hebt ook heel duidelijk gemaakt, dan heb je de keuze. Met de simpele vraag, wat zou liefde nu doen? Het hangt inderdaad van ons af. Of we daarvoor willen kiezen. Of we die vraag willen stellen. En of we voor liefde willen kiezen. En we en, kunnen hulp vragen daarbij. Wat, en hulp vragen, ja. Aan die liefde en aan die heilige geest. Dat is ook de les van vandaag nog. Hè. Er is niets wat mijn heiligheid niet kan. Dus ook dat heb je weer goed getuimd. En het was ook mooi om te zien dat de mensen die een vraag hadden... dat ze dat ook konden zien. En dat er dan inderdaad ook opluchting of een glimlach verschijnt. En dat het antwoord eigenlijk niet moeilijk is. Dus ik ben heel blij dat je dat heel duidelijk hebt laten zien. En dat er dus in wezen niets is om bang voor te zijn. Dat je kunt zien wat je geloofde, dat dat niet waar is wat je dacht. Mooi samenvatting, denk ik wel. Ja, dus kiezen we daar nog langer voor of willen we aanvaarden dat het niet waar is. Dus ik ben heel blij dat je dat heel duidelijk hebt gemaakt. Nou, ik ben nu niet uh, fysiek bij jou, dus het bloemetje, dat krijg je even op deze manier. Hartelijk dank. Dat uh, komt wel goed. Ja. Dus heel erg bedankt en ik denk namens iedereen voor de helderheid die je ons gegeven hebt en voor toch weer echt een inzicht waardoor mensen het ineens kunnen gaan zien. Wij, van wat doen we. En ik vind het ook heel mooi dat je eigen voorbeelden hebt gegeven. Dat we gelijk zijn en dat we allemaal in diezelfde vergissing zitten en allemaal geworden uit kunnen. En wie, uh, wie een keer in een wat kleinere groep daar wat verder over wil gaan, ik doe samen met Willem Gloudemans ervaringsavonden. En dat staat op www.ikzoekvrede.nl Ja, en heel fijn dat je ook zei, daarvoor zijn we van niemand afhankelijk om die vrede te vinden. Precies. Alleen van onze keuze. En uh, dan zal ik nog even noemen dat behalve die groepen die je geeft, jouw boekje ook nog steeds zeer aan te raden is. Van wonder tot waan, hè? Wonderen of waan, dat is de dat Wonderen stukken. of waan, ja. ja. Ik volg jou ook met uh, al de blogs die je daar verder steeds over schrijft. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus van harte aanbevolen. En dan wil ik ook alle mensen die hierbij aanwezig zijn heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid, voor jullie present en zeker ook de mensen die een vraag gesteld hebben, die het ook gewoon weer meteen heel praktisch maken, die laten zien wat eigenlijk het ding is waar we in zitten en ook hoe we eruit kunnen. Dus ook heel erg veel dank daarvoor en ik hoop dat jullie het, net als ik, ook gewoon echt als een samen zijn, met elkaar zijn, ervaren hebben. Dankjewel allemaal. Nou, ik hoef niet te zeggen wel thuis, want in dat huis zijn jullie al, maar wel thuis in ons echte huis. Dankjewel allemaal en tot ziens. Ja.